。游戏的国服对比游戏的国际服，到底有何差距？你好，咱说天天做联盟视频也没什么好活啊。恰好今天我在 WeGame 上看到了《全境封锁二》，恰好我在玉币上也免费领到过《全境封锁二》啊。那不如来看看国服究竟对其进行了什么样的魔改啊？话说评论区有多少人知道这游戏？众所周知，任何游戏的国服最大优势就是便利。但哥们，我从 WeGame 启动，你又打开玉币平台啊，是什么意思呢？啊、国服《全境封锁二》给我的第一印象就是，妈手充六元，这也算是咱们的优良传统了。而理论免费，恰恰就是最贵的游戏，《全境封锁二》内的。充值内容可以说是数不胜数，打造装备需要花材料升级，词条也需要用材料一个一个的去解锁，关键材料的获取还有各种限制，商场倒是可以不限量供应。另外各种花里胡哨的礼包那也是国服必备。所以啊，如果你想把《全境封锁二》国服当成主力游戏来玩，那成本绝对高于买断制的国际服。最主要的是，游戏现在不温不火，指不定哪天就停止运营，到时候大家氪的钱单的进度就全部烟消云散。详情可以参考《怪物猎人 Online》啊。但话又说回来，如果各位只想体验游戏的主线剧。行，那在 V Game 上免费体验个三 A 游戏还算是比较划得来的。但我得提醒一下各位 FPS 玩家，《全境封锁二》里的小怪可是一梭子子弹都干不掉的。